എന്റെ പ്രിയമുള്ള പേര് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു വലിയ വസന്തമാതങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതബന്ധ മുന്നിലേക്ക് ഒരിക്കലും കുറവിൽ അമ്ലാക്ക് മലക്ക് ജിബിരി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് സലാം കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്ന അന്നയുടെ കൂട്ടുകാരനായ അബ്ദുറഹ്മാനുബിനാത്ത പണക്കാരനാര് വല്ലാത്ത പണക്കാരനാര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാന സ്വരൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന സഹാബിയ ാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് മുട്ടുകാലിൽ എഴഞ്ഞാണ് അള്ളാഹുബെ ഈ സഹാബ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലെ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്ന ആ റസൂൽ നാളെ യാത്രയ്ക്ക് പോരുകയാണ് ആ റസൂൽ അവസാനത്തെ പോക്കാരുതിയെ ഇനി മയ്യത്തെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ അതുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയം വളരെ സന്തോഷത്തോട് ഒന്ന് യാത്രയാക്കണേ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ എത്ര പറയാ കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മഹാനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിൻ ഔഫറബി അള്ളാഹു താലാർക്ക് കടന്നു വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനുണ്ടല്ലോ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചുംബനം കൊടുക്കുകയാ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിൻ ഔഫറബി അള്ളാഹു താലാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ റസൂലല്ലോ സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കാറുള്ള ആ സമയത്തല്ലാണ്ട് റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സാബ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മനസ്സിലാകും സാബ അള്ളാഹുബി അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിൻ ഔഫറബി അള്ളാഹു താലാഹു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് യാത്ര പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് തിരിച്ചു മയ്യത്താ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് തിരിച്ചു ജനാസയാ കൊണ്ടുവരുന്നത് അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിൻ ഔഫറബി അള്ളാഹു താലാഹു തന്റെ കൂടെയുള്ളവർ യാത്ര പോവുകയാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാ തയ്യാറെടുക്കുകയാട് ഒരു വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു തിന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ ഞങ്ങൾ കൽപ്പണം ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി തരുമോ ഞങ്ങൾ കൽപ്പണം ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി തരുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സഹാബത്ത് വിടുവരും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത അത്ഭുതം പടച്ചവനെ ആ വീടിനകത്താണെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരും ഉമ്മയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ആ വീടിനകത്താണെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരും ഉമ്മയല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല അവരെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയില്ല അവരാരോ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ സഹാബാക്കൾ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു താലാരിയുടെയോട് അവരെല്ലാവരും പറയുന്നു ആ മനവരാരാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് മഹാനായി അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു താലാർഗ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മാ നിങ്ങളല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഈ വീടിനകത്തുണ്ടോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ആ ഭയമായ ഉമ്മ പറന്നു കൊടുക്കുകയാ എന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഈ വീടിനകത്തുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രായമായി എന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം ഇന്ന് വരെ കടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം ഇന്ന് വരെ കടിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്കൊരുപാട് പ്രായമായി പടച്ചവരെ 
അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്താടല്ലേ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുത്താ അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം തരുമല്ലോ എന്റെ പെൺകുട്ടികൾ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രായമായ രണ്ട് പെണ്മക്കളെ യത്തീമായ രണ്ട് പെണ്മക്കളെ സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന സഹാബ ആരെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വന്ന് വിവാദം കൊടുക്കുമോ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഈ പാവപ്പെട്ട യത്തിയുമായോ ഈ വയസ്സായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വിവാദം കഴിക്കാ തയ്യാറാകുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും തരാ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് തരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ട് സഹാബാക്കൾ പടച്ചവരോ വിവാദം കഴിക്കാ തയ്യാറാവുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് സതക്കയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞിടരാ സതക്കയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞിടരാ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രതാപകനും സഹാപത്തും ഇരിക്കുമ്പോ മഹാനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിന് ഔഫറലി അള്ളാഹു പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോട് ജുബിലിയിൽ പറഞ്ഞത് ലഭിയേ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മയ്യത്തെ കൊണ്ടുവരൂ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മയ്യത്തെ കൊണ്ടുവരൂ അള്ളാന്റെ റസൂൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിന് ഔഫറലി അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് യാത്ര കടന്ന് മടങ്ങി വരികയാ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരികയാ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി കാരണം ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ സഹാബികളുടെ മയ്യത്തെ ഇനി കൊണ്ടുവരൂ പക്ഷേ ജീവനോടെ തിരിച്ചു പങ്കിരിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരി ആയുസ് കൂട്ടിക്കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ സഹാബിയുടെ ദീർഘായുസ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ അവിടുന്ന് പറയുന്ന ആ റസൂലല്ല അസറായി ലലിഹു സലാ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് യതീമായ മക്കളുടെ വിവാഹം ഈ സഹാബ് നടത്തി കൊടുത്തിരുവിയോ സതക്ക ചെയ്തിരുവിയോ സതക്ക ചെയ്തിരുവിയോ ആ സതക്കയുടെ പ്രതിഫലമായിട്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുത്തെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പാതി രാത്രി പിടി ഉച്ചുകൂടിയവര് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബക്കറ്റ് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ ബക്കറ്റിനകത്ത് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം കരികട്ടെ ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുത്ത അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു നിനക്ക് ആയുസ് തരികയാ അള്ളാഹു നിനക്ക് ആയുസ് തരികയോ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെണ്ണ് പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞവനാണല്ലോ മരണ വേദന അറിയാമല്ലോ പ്രസവ വേദന മരണത്തിന്റെ വേദനയാണല്ലോ പെങ്ങളെ പ്രതിഫലമറിയുമോ അള്ളാഹുവെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു നേരത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഗതിയില്ലാത്തവന് വേണ്ടിയാണ് പെങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ ഈ വക്കത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു രൂപയങ്ങാണെന്ന് ഈ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സതക്ക തരിതാ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ വേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മരക്കുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മരക്കുകൾ മറുഭാഗത്ത് അഞ്ഞൂറ് മരക്കുകൾ നിന്റെ കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാഹു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാട് വേദന സഹിക്കാൻ കടിയാതെ നീ കിടന്ന് കരയുകയാട് സഹിക്കപ്പെട്ട സൈതാനുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നിന്നോട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ 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 എന്ന് പറയുന്ന സഭിക്കപ്പെട്ടവനുണ്ടല്ലോ അവൻ നിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കടിയാതെ പടച്ചവരെ നീ കിടന്ന് കരയുമ്പോ അല്ല തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമറിയുമോ അള്ളാഹു രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമറിയുമോ ഇന്നല്ലോ തന്നെ 
ملائی کا اللہ تخافو ولا تحزنو وعبصرو بالجنہ ஏன்னா